la unidad 11 del curso Xarxamoc que hemos elaborado tiene como objetivo principal oferir una visión panorámica de la literatura catalana, que partirá de los nuestros días y es remontará fins a los clásicos medievales. Para facilitar vos la comprensión y evitar que perdeu el fil de la exposición, os oferim un presi que inclou, entre otros continguts, enllaços a diferentes tipos de páginas web. Desde portals, on podreu trobar información sobre los autores y les autores más representativos de la literatura catalana, así como también fragmentos de sus obras, fins a páginas on podreu llegir algunos textos traduïts a diversos idiomas, como el inglés, el alemán o el francés. También incorporamos vídeos, obras teatrales, entrevistas o documentales. Nosotros no tenemos tiempo para entrar en todos y cada uno de los enlaces, pero vosotros podréis hacerlo siempre que vulgueu acceder a aquest presi. Organizaremos la explicación de esta unidad 11 en cuatro, en cuatro vídeos breves. En el primer mostraremos una aproximación de carácter general a la literatura catalana. En el segundo y en el tercer Entraremos en materia y ens endinsarem en los diferentes géneros en que se manifiesta. Y por último, remontaremos fins a segles passats para oferir un breu tast de la prestigiosa y rica tradición de esta literatura. Comencemos entonces a esta primera aproximación. La literatura catalana es una literatura de prestigio, estudiada a del món en més de un centenar de universidades y avalada por diferentes instituciones a llarg de la historia. Y a recerca sobre lengua y cultura catalanes a través de centros de estudio y cátedras en universidades de prestigio reconegut como las que teniu así. Diferentes instituciones han bellado el funcionamiento de la literatura al de la historia, como los Jocs Florals, Omnium Cultural, que otorga el Premio d'Honor de les Lletres Catalanes, el Instituto de Estudios Catalans o la Institución de les Lletres Catalanes. Así mateix, una gran cantidad de premios literarios han incentivado, en algunas etapas de la nuestra historia, la producción literaria y siempre han reconegut la cualidad de las obras y de las trayectorias de los escritores. Algunos de los más relevantes son los premios de la crítica, que otorga la revista Serrador, o los premios Octubre, así a Valencia, amb las diferentes modalidades de assaig, narrativa y poesía. A més a més, la literatura catalana tiene una gran proyección internacional. Clásicos medievales, contemporáneos y autores actuales han estado traduïts a las principales lenguas europeas al llarg del siglo XX. Instituciones como el PEN Català, desde 1992, juguen un papel decisivo en aquel necesario proceso para donar a conocer la literatura catalana a los lectores y a los estudiosos de arreu del món. El 2007, pero, esta voluntad de internacionalización va a rebre un nuevo impulso en ser la cultura catalana convidada a honor a la Fira del Libre de Frankfurt, en que, entre otros actos de difusión cultural, se elaboraron 46 traducciones del catalán al alemán en obras de narrativa y poesía. Us recomanem que escolteu el discurso inaugural que pronuncia el escritor Kim Monzó, no me heu de clicar sobre el vídeo, y de seguro que os sorprenderá y os divertirá. Un altre síntoma que dona conte del vigor de la literatura catalana actual es el interés que ha despertat en la industria audiovisual. Al llarg del segle XX, els vincles entre les dues arts han estat constants, però sobretot s'han accentuat a partir de l'últim terç del segle XX. Novel·les, reculls de contes i peces teatrals han esdevingut fotogrames. Entre les pel·lícules que s'han estrenat en els últims anys destaca Pa negre, basada en la novel·la de Emili Teixidor. 